兄弟们，有现事我实在下不了手。说好可爱又迷人的反派角色，这次要食言了。你们看这顶帽子这么闪闪发光，我真的下不了手啊！事情是这样子的，为了学左右互搏之术，不小心卷入一场狗血黄昏之恋。他叫刘英，前大理国贵妃，又叫英姑，外号神算子，是一灯大师出家前的妃子，和老顽童周伯通谈武功，谈出感情。老顽童当渣男远走高飞，英姑生了老顽童的小孩，但小孩被坏人打了一掌，只有断黄爷的一阳子能救命。但是断黄爷如果使用一阳子救人，会元气大伤，无法参加这一届的华山论剑，就没有办法得到九阴真经大奖了。断黄爷犹豫许久。本来已打算动手救人，但最后还是酿成了悲剧。我们就帮英姑去问问看段黄爷的意思吧。咻的一下，我们就到了绿灯，一灯大师家。一灯大师告诉我们，段黄爷已经不在城市。直到我们拿出英姑给的手帕，他才告诉我们自己就是曾经的段黄爷，并且猜出我们的来意，并告诉我们整件事情就是为了九阴真经而起。当年全真教教主文崇阳为了传先天功给段黄爷，所以带着师弟老顽童周伯通到大理。天真的老顽童看见英姑在练武，便自告奋勇贴身教学，日久生情，终于发生了坏坏的事情。段黄爷知道之后，并没有怪罪，还命他们结为夫妻。但老顽童觉得对不起段黄爷，便跑走了。老顽童走后，英姑生下了老顽童的孩子，孩子又被裘千仞的铁掌所伤。段黄爷本来已决定相救，忽然间看到孩子的肚兜上绣着鸳鸯戏水及英姑及老顽童的定情词：“鸳鸯织就玉双飞，可怜未老先白头。春坡碧草小寒深处，相对玉红衣。”这就是英姑给段黄爷戴绿帽的证据。段黄爷怒火中烧，不愿相救。英姑一夜白头，绝望而去。段黄爷不饮不食，苦思了三天三夜，终于大彻大悟，将皇位传给儿子，就此出家，法号一灯。便如果选择出手干掉一灯，会得不到左右互搏，而且我们真的也下不了手。那我们就赶快回黑龙潭找英姑去吧。忙走真的要走很久，已经忍不住去找黑龙潭的地图来看了，不然这辈子都走不进来。都是陈英这个坏女孩害的，忙走走进黑龙潭，真的好累啊。辛苦又忙的走进黑龙潭，跟英姑说话，中间聊到他希望我们上桃花岛救老顽童，告知英姑老顽童已不在桃花岛。英姑说如果能把周伯通找来见他，就跟我们说《射雕英雄传》的下落。为了左右互搏之术，只好赶快再冲去百花谷了。这个禁忌的黄昏之恋任务真的好漫长啊！光是在黑龙潭扭动就花了好多好多好多时间，终于快要结束了。来到百花谷找老顽童周伯通，他说世界上有两个人不见，一个是段黄爷，一个是英姑。当他听到英姑曾经为他生了一个孩子。并且知道英姑现在正在黑龙潭之后，老顽童一溜烟就跑不见了。这就是一个跑腿任务，非常冗长。我们快要拿到左右互搏之术了，现在就往黑龙潭出发吧。老顽童跟英姑终于又在一起了。英姑也说出《射雕英雄传》在桃花岛上，并说了桃花岛的入口坐标。到这边左右互搏的任务终于结束啦，只要再回百花谷找老顽童，就可以拿到左右互搏之术了。到一灯的住处，告诉他英姑跟老顽童破镜重圆的事情。一灯大师也会搬到百花谷跟前妻同住，这样真的不会很绿吗？
，因故和周伯通有情人终成眷属，跟一灯三人结伴而居，同居在百花谷。这段中年黄昏狗血爱情剧终于告一段落了。而我们的左右互搏之术也要入手啦！就老顽童的说法，要能左手画方，右手画圆，才能学习成功。关键诀窍全在分心二用四字。凡是聪明智慧的人，心思繁复，一件事没想完，第二次又涌上心头，这种人是绝对学不会的。在《金庸群侠传》中，则是资质要低于四十五才能学习。因为之前用过松风剑法测试过，经验值一百五是可以学习的。如果是三十六、十九十，就因为资质太好，反而学不到左右互搏之术。那这边我们再来增强一下自己的实力，练功啦！练好左右互搏之术之后，可以来海边小屋找林厨子，在林厨子的教诲下，资质可以加三。另外，洪七公的美食任务“御敌谁家听落梅”也是在这里请林厨子做，才能拿到降龙十八掌。另一个加资质的地方是陪令狐冲上师过来找风清扬，之后会去加一下，不然能练左右互搏的资质，练功起来其实非常累，一定要把资质加满。先来偷把真武剑，然后跟张三丰较量一下，看现在练到什么程度了。这边武当掌门张三丰说了一堆话，但其实他是来送礼物的。第一次被张三丰打败，可以拿到踢云众；第二次被张三丰打败，可以拿到太极拳；第三次被张三丰打败，可以拿到太极剑。但不管是道德或是资质，我们都没有，所以这次就跟这三本武功密集无缘了。现在我们身上有辟邪剑法跟左右互搏之术，一下就把张三丰撂倒啦。欲云众，太极拳，太极剑，再见。因为我们有玄铁剑跟真武剑，所以直接来到高昌迷宫。然后我们的第二本《天书白马笑西风》就到手了，这应该是最简单的一本吧。不知道大家有没有发现我的内力还是鹰派内力？原因是阴阳调和的七星大法，神木王鼎、北冥神功都要支持。可是我这一支的支持实在太差了，那我只好先把主意放在石破天的十八女友上了，所以先来打蜘蛛。到摩天崖上，看见石破天因练功走火入魔，不停在抽蓄，拿出玄冰避火酒给他喝下去就正常了。他说要去找妈妈跟小黄，要他加入就可以得到十八女友，终于可以阴阳调和练九阳神功了。石破天是侠客型的男主角，之后一定会用到他。那这一期的游戏就到这边，露露打击，我们下次见。